岂有此理！为贵妃好大的胆子！儿臣恳请父皇，严惩凶手，还我母妃清誉。父皇也想立刻惩治那毒妇，但现在不是最佳时机。韦家手握兵权，万不可因小失大。昏君，如此包庇韦贵妃，让你母妃和我全家惨死的冤魂，如何洗刷冤屈？一开始我们就行错了方向。要重新谋划，人微言轻，兵权为重。好，那我就夺了这韦家的兵权。我所做的一切，还不都是为了你？我宁愿被送去当质子，我也不要一个恶毒的母妃。究竟是谁，胆敢害我风儿？据查，是绿王妃搞了一个什么心灵社团，敢离间我们母子关系。看来得让人给花青哥点教训尝尝。你把我叫出来，就是为了去赏花。刘子王妃，请过来。什么情况？公主殿下，嗯，你能帮我个忙吗？什么忙？只要不伤害别人，我尽量帮你。这件事情，我不能帮你。我知道，一走了之是有一些不厚道，但我是个小角色，无论我是离开这儿还是死在这儿，根本没有人会真正在意的。我根本就不是福玉郡主花青阁，万一这个事儿真的被拆穿，记住他身份尊贵，倒是没什么大碍，那我就真的小命不保了。你要离开绿王府？嗯。嗯。你要去找纪云？反正话都说开了，绿王府我也待不下去了。你要杀我，管随你便吧。小青要离开绿王府，不是要去找大哥，而是要去我的禁之书斋。我先去安顿一下。公主殿下，好久不见。香气，是一种叫蝴蝶桔梗的稀有药材。公主，这是做什么？我们昨日见过。我们昨日见过吗？你既然使出了蝴蝶桔梗这种药材，想必是提前服过解药的。怎么记性比我还差？你身上的香味。带着一些药的苦涩与清香，和我昨日在宫中闻到的一模一样，所以昨日我们定然是相见了。公主果然聪慧通透。其实我们可以做朋友，我不会干涉你的事情。在下玄一阁宫野奇，拜见公主殿下。玄一阁那个医术惊人的怪老头宫野奇，原来是你。那有没有什么细节你们忘了说？细节？我不记得还有什么细节了。好好想想。为什么你们三个同时听到声音，你们俩却这么晚到？我晚上突然之间有点困，然后就打了个盹儿。我也是，一晃神的功夫，我就给睡着了。我知道了，别过来，别过来，别过来，别过来。
小姐，这样就打了一个完美的时间差，还让两个侍卫成了他的时间证人。没错，传令下去。我都这么努力了，怎么记出一点儿从反派向好人转换的迹象都没有呢？殿下，小青这几日挺古怪，不知道怎么回事，突然跟六王殿下很亲近。他本来就钟情于三弟，这样一来，也算是得偿所愿了。只要他平安就好。小青钟情绿王殿下，不过这几日，绿王殿下对小青的态度是有所缓和。令我说，近日东正司案件较多，你辛苦了。白月光，太好了，我的主 CP 线终于开始啦。公主殿下，还有事吗？嗯，倒是没有。不过，我以后会去玄音阁的。今日我们还要去大殿参加宴会，改日再见。也好。双生梦蝶，是真实，还是虚妄？